എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റിയൂസ് ഐഡിയ ആയിട്ടാണ് കുറേ നാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറച്ച് പേരൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു റിയൂസ് ഐഡിയ ആണത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയൂസ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ അങ്ങോട്ട് വരില്ല മനസ്സിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ തോന്നി അപ്പോൾ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് തന്നെയാവും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ സ്വീറ്റ്സ് വാങ്ങുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാഴ്സലായിട്ട് ഫുഡ് വാങ്ങുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇതുപോലത്തെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്ലേറ്റ്സിലും ഇങ്ങനത്തെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുഡ് കിട്ടാറുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ പിന്നെ ഉപയോഗ ശേഷം ഇത് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട് കത്തിക്കാനും പറ്റില്ല പിന്നെ അതൊരു വേസ്റ്റ് പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു റിയൂസ് ഐഡിയ ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ചുള്ളിക്കമ്പുകൾ വേണം ഉണങ്ങിയത് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉണങ്ങിയത് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേ ഇതുപോലത്തെ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഫാൻസി ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനത്തെ അക്രിലിക് കളേഴ്സ് വാങ്ങാനായിട്ട് കിട്ടും ഇരുപത് രൂപയൊക്കെയാണ് വില അപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിനകത്ത് തന്നെ ഒരു പേപ്പറിൽ പറത്തി വെച്ചാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ ആണെങ്കിൽ കഴുകിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പെയിൻറ്റ് പോകും കേട്ടോ ഇനി കഴിയുമ്പോൾ പൂലിയാന്നാരും ആരും കരുതണ്ട ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിലിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നിവർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം സിസർ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ കീറാം തൊടുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ പോരും പിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കത്തിരി വെച്ച് കട്ടാക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി മുറിക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട അത്ര വലിപ്പത്തിന് ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ബോൾസ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ അലുമിനിയം ഫോലിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ അങ്ങനെയല്ലേ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും വലിപ്പം കൂടിയ ബോൾസ് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കുറച്ചൊരു പേപ്പർ ചുരുട്ടി ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ ആ ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വലിപ്പത്തിൽ ബോൾ കിട്ടും അത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സും കൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതുപോലത്തെ പ്ലേറ്റുകളില്ലേ അതാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സ്ക്വയർ പീസുകൾ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം ഇതിലത്തെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തത് സൈഡിലത്തെ പീസും എല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിൾ പീസുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് മടക്കിയെടുക്കണം ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചതുരത്തിലുള്ള പീസ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ മടക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് മടക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു മടക്കും കൂടി വേണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മടക്ക് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ആ ഒരു
വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ മടക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി പിന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടി അങ്ങനെ മൂന്ന് മടക്കാണ് അതിനുശേഷം കത്രിക വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഇതൾ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ അത് നിവർത്തി നോക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു ഇതളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ മറ്റേ ഇതളൊന്ന് കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വളച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതളിലൊക്കെ നമുക്ക് കൈവച്ച് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നല്ല എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ ഈ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ അലുമിനിയം ഫോയിലിന് കുറച്ചൊരു കട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഷേപ്പിൽ അത് നിൽക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു കമ്പുകളൊക്കെ ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ചേർക്കണം ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോണത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ആ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ളത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കുറച്ച് ഗമ്മാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബോളില്ലേ അതൊരെണ്ണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു പൂവ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ ബോൾസും ഇങ്ങനത്തെ ഫ്ലവേഴ്സും ഒക്കെ ഇതിൽ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇനി അതുപോലെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ ഷീറ്റും പ്ലേറ്റൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഒരു ലൈക്ക് തരിക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ പുതുതായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ചാനലായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനാസ് വേൾഡും എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി നാളെ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്